Всем привет! Это Мэтт Лакас Ченнел. Вы смотрите шестую серию прохождения игрушки для Мулана. А в прошлой серии мы получили печать начала. И теперь мы пойдем распечатывать а, Мулбрук и посмотрим, что он там расскажет. Так, давайте я закуплюсь. Парочку этих штук возьму. Да. Так, здесь у нас Здесь у нас ничего интересного, он только говорит нам про источник, который устанавливает силу на окраине города. Так, а, чехол. Вот они проницаемые, давайте его купим. Конечно, было бы круто купить еще до того, как я пошел в как там, небесные водопады или что-то такое. Все чувствуешь себя хорошо, когда отдохнешь в горячем источнике на крайней силу, не так ли? В общем, в, окра... в руинах тоже бывают горячие источники, но это вот тоже немножко далеко. Так, ну ладно, мы видим, больше ничего хорошего не скажут. А, давайте я сохранюсь здесь. И давайте телепортируемся в... Да, сюда телепортируемся. Храм солнцем. Я не договорил фразу. Так, отлично. Печать здесь начала мигать. Вот мы ее уничтожили. И теперь Мулбрук у нас как бы разбужена. Давайте зайдем. Ммм, зеваю, Мальбрук хорошо спала. Да, вы тот, кто разбудил меня, ясно. Тогда я вам помогу. Мальбрук поможет вам, но все еще ужасно хочет спать. Сейчас вот некоторые полезные сведения. Ладжит это другое имя бога гора. Гор это бог, которому поклонялись пятые дети. Это глаз, который якобы все видит с высоты. Понимаете, Маул Брук знает практически все. Извините, сплю, пойду немного сдремну, увидимся позже. В общем, Маул Брук такой персонаж, который больше всего любит дрыхнуть. Давайте еще раз зайдем. Мальбрук наконец начинает просыпаться. Мальбрук является дочерью превосходного портного и одной из раз четырех философов. Отец работал на философов, поэтому, естественно, Мальбрук также служила им. Мальбрук была выбрана вашим помощником из-за ее превосходства. Если вы столкнетесь с какой-то проблемой, приходите ко мне. Мальбрук не двигается, чтобы сохранить, сохранять вечную жизнь. Так, давайте еще раз зайдем. Что он мне еще интересно скажет? Говорите коридор, который никогда не заканчивается, но это бесконечный коридор. Конечно, он никогда не кончится, но если у вас есть ключ вечности, то вы можете путешествовать глубоко внутрь, даже глубоко внутри, а вы прежнего бесконечно, это блестяще. Надо ничего не повторять? Нет, спасибо. В общем, нам нужно будет найти ключ вечности, чтобы побродить по тому нашему эм, бум -бум 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 -бум, бесконечному коридору чтобы освободить дракона, чтобы он нам проложил путь немножко ниже. Давайте еще послушаем, почитаем. Движущийся пол в двойном лабиринте не двигается. Я считаю, что третьи дети создали эти руины. Вы знаете, третьи дети имели крылья. Они были почти так же, так же умны, как я, и придумали, как сделать движущийся пол. Им бы это не понадобилось, если бы у них были крылья. Возможно, он пришел в неисправность. Так как он стар, попробуйте сильно потопать. Прыгните с большой высоты, и может он сдвинется. Да -да 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 -да. Давай, по -по -по -по. двойном лабиринте. Движущийся пол. Интересно. Да что -то... Я хотел сохранить, сделать заметку. Давайте я сохраню здесь вот. Так, и все. Так, теперь Мальбрук собирается дальше спать. Нет, мы не дадим тебе спать. Так, что, совсем уже? Нет, больше подсказок не будет. Хр, ясно. Еще что? Ага, ага, ага. Так. Еды ей надо. Угу, 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 угу. Так. Ну, может быть, еще? Что это это? Ну, Мальбрук спит. Всего сто лет. Позвольте мне поспать еще сто лет. Ну, для тех, кто не в курсе, ей уже в районе трех тысяч лет. Так что вот сто лет, по-моему, как-то многовато, наверное, относительно даже такого большого возраста, как 3000 лет. Так, чем бы нам заняться, знаете ли? 
Так, куда мы можем пойти? Куда мы можем пойти? Давайте пойдем. Так, небесный источник. Давайте в нем немножко поковыряемся, потому что мы здесь относительно не все разведали. По крайней мере попробуем здесь а, активировать а, Бахамута. То есть активировать анг, анг Бахамут. Это а, еще один босс, который находится в данной локации. Еще один страж из восьми, которых нам нужно победить. Мы победили троих. И следующий по сложности это не стоим иной, как Бахамут. Мы даже видели то место, откуда он, собственно, должен. Где он должен появляться, этот танк. Так, здесь у нас ничего нету. Если я ошибаюсь, этот чувак у нас философ. Но его еще надо активировать. Короче, там. Пока. Это ж... что то тебе? Так, там ничего интересного. Пока что оно, возможно, будет гораздо интереснее немножко попозже. Так. Так, так, так. Так, а здесь у нас печать, которую мы не можем активировать. И знаете что? Я сейчас понял, куда мы можем пройтись еще в одно место замечательное, в котором нам есть что делать. Так, давайте пойдем на поверхность и пойдем к высокому большому водопаду. Мы там можем достать еще одну печать с помощью той печати, которая у нас есть сейчас. Две печати сразу же это лучше, чем одна печать, поэтому давайте достанем. Так. Змейка. 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 Так. Эх, только двоих успел убить. Ладно, ничего страшного. Так, здесь у нас водопад, который, в принципе, нас не страшит, потому что у нас есть член. Так, здесь у нас секрет, в котором лежат много денег. Почему бы и нет? Так. И сейчас нам нужно прыгнуть очень далеко. Так. Нужно да, убить орла в полете. Иначе у нас пихнет. Вон вы уже видите печать, которую можно активировать с помощью печати, которая у нас есть. И мы получаем еще одну печать рождения. Там у нас потом будет еще какая-то печать, я не помню. И потом печать смерти, одна из самых последних. И давайте прыгнем сюда. Так, вот здесь у нас что-то спрятано в скалах. Так, у меня что-то не, не, не получается открыть. Ну что? Так, давайте я пробую кнопом открыть. Вот, просто надо прыгать выше. Так, здесь у нас немножко денег. Так, на самом деле там есть еще немножко повыше один секрет. Что там в нем, я уже не помню. Было интересно. Но она может пригодиться. Так, ладно. Доп. Ай, зараза. Орел. И зачем такой орел? Так. Так. Еще один. Не совсем очевидный секрет, который я почти открыл. Да блин. Орел. Ты совесть имей. Ай, зараза. Так, окей. Видимо, пока я тебя не убью, ты не успокоишься. Орел. Так, давай, иди сюда. Иди сюда. Орел, давай, давай, давай. Иди сюда. Иди сюда, я сказал. Вот. Отлично. Этот орел, этого орла я убил. Так. И здесь у нас есть небольшой проход. Так. Орел. Орел, видимо, не собирается умирать совсем. Не хочет. <звы> Иди сюда. Иди сюда. Давай, 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 давай. Тебе сейчас зарежу, режиком поможу. 
Так. Я сейчас буду с другой стороны подходить к тому, что я сейчас только что открыл. Только он там особо никого не будет. Вот такая относительно секретная локация. А, и э, подсказок на это нету. Хотя, в принципе, я, я вроде в самом начале обещал а, открывать только те локации, на которые будут явные подсказки. Но это вот совсем чуть-чуть локации на которых подсказок не было так так давай иди сюда иди сюда вот отлично так здесь по моему нужно как очень хитро прыгнуть так. А нет по моему это не очень хитро сейчас прыгнул ладно а Туда мы зайдем гораздо позже, по-моему, там особо ничего интересного нету. Так, а сейчас мы возвращаемся в небесный источник. У меня появилась еще одна печать. Я, по-моему, здесь можно куда-нибудь использовать. По-моему, там наверху а, печать именно та, которая вот сейчас у нас с собой есть. Я а, здоровье а, не устанавливал, потому что у меня почти накоплен опыт полностью. Поэтому я думаю, что я смогу подлечиться, когда у меня опыт будет по полной восстановлен так. вот эта печать начала мигать значит я могу с ней что-нибудь сделать да отлично а появляются ступеньки наверх так слоник умри пожалуйста так и что он здесь лежит у нас лежит еще одно восстановление здоровья теперь у нас 160 единиц и в принципе это хорошо это этот так и ввиду был построил построен мигелой но похоже он больше не работает печально так здесь давайте посмотрим уаннас божество зеландской мифологии на половину человек на половину рыба чем по моему где-то уже видел этого уаннаса но в таком случае упоминание о нем точно было относительно недавно так ладно 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 так давайте его убьем смотрим что здесь внизу находится так здесь у нас козлик водоплавающий так его мы ножичком ножичком так здесь у нас еще акула которая клюется это фигня так я бы хотел ее Сейчас уничтожить. Так, отлично. Так. Так. Нет, мне нужно наверх, на самом деле. Что здесь написано на подсказке? Выше солнца небесный источник. Там туда да да Он здесь особо ничего такого не говорит, интересно. Так, ладно. Да чтоб тебя. Ладно, давайте сначала уничтожим ту рыбу, которая здесь вот у нас находится. Здесь. А давайте сначала лучше почитаем, что здесь написано. Гнев матери опустился на землю. Люди выстояли на дне моря, пока и гнев не устих. Они выстояли, пока не появился ребенок, способный подняться на поверхность. Ну, в общем, есть что-то вот о рассуждении о нескольких поколениях. Так, я здесь открыл дорогу. Так. Рыбка. Так, рыбке надоело, что я ее бью по и она открыла мне. Угу. Здесь у нас находится анг. Отлично. Как минимум. Анг для.. Кого там, блин? Для Бахамута. Анг для Бахамута мы получили. Так, теперь надо, собственно, активировать бы самого Бахамута. Это было бы гораздо более круто. Так. Да что в тебя. Я хочу отсюда выплыть. Понимаешь, выплыть. Ай. 
Так. Вот. Так почему-то я переключился на кнут. Давай. А -а 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 -а. Здесь нужно как-то в нужное время нажимать, чтобы отсюда можно было выходить. Отплывайте, там вы найдете место упокоения Бахамута. Рыбный мастер держит красный цвет. В общем, такие вот дела. Так, здесь ничего нигде не спрятано. Так, еще здесь, по-моему, что-то было что-то спрятано. Ну ладно, не важно. Я давайте лучше буду открывать на то, что есть явные подсказки. Может здесь было что-то спрятано, нет? Нет, ладно, не важно. Давайте пойдем пониже. Пониже, пониже. Так, мышка. Умри, пожалуйста. Ну и не умирай, как хочешь, короче. Угу. Сейчас давайте мы пройдем сюда. Так, сюда, по-моему, я не могу ничего поставить, потому что здесь все закрыто какими-то подпорками. Да, я здесь ничего не могу сделать. Поэтому... Ну, кстати, там вот... А... А сзади на камнях можно видеть, что высечен там а, анг золотой, поэтому, видимо, мы поняли. Так, а, игра решила потормозить. ФПС упал вдвое, все. Угу, угу, угу. Тот, кто ищет демо, кровь 4 ящика, надеюсь, 4 пьедестала. Давайте сохраню вот это. Хорошая запись, в принципе, я помню, куда она относится. Так, а сейчас нам нужно а, вот, вот эту вот затычку ее убрать нам нужно. Так, нам нужен вот тот вот механизм, который держит цепь уничтожить. Можно его кнутом уничтожать, но я боюсь падать вниз. А тут потом выплывать долго. И сейчас нам нужно это, короче, все накрутить. Давай. Угу. Закрутилось все. Накрутилось. Оп, оп, оп. Оп, оп. Отлично. И теперь внизу затычка открылась, вода ушла. И а, помните головоломку, а, связанную с храмом солнца? Так, храм солнца. Не, по-моему, я не сохранял. Нет, я не сохранял эту подсказку. В общем, если мы туда упадем, вот в эту вот затычку, мы пойдем в храм э, Солнца, и там можно будет некоторые дополнительные квесты выполнить, потому что там наполнится резервуар водой, мы сможем достичь э, печати одной там какой-то. Так. Козлик. И совесть имей. Так, все. Понимаете, это вот морские козлики. Так, а что здесь? А, здесь ничего интересного. Так, так. О, ух ты. А здесь что-то секретное находится. Так, об этом секрете я не знал. Так, игра опять тормозит. Я получил довольно много денежек халявных. Денежки на халяву это всегда приятно. Еще один такой вот секрет нашелся. Это хорошо. Так, и по-моему здесь я все здесь сделал и не все. А, я здесь, собственно, не сделал насчет вот этой вот штуки. Так. Так, а как мне вот эту вот штуку открыть? Ее же нужно как-то открыть. Давайте еще тогда здесь немножко мы побегаем. А, пойдем, давайте. Так, я в какой точке сейчас нахожусь? Я здесь нахожусь. Давайте еще сверху посмотрим, что там у нас находится. Сюда опять телепортируемся и пойдем посмотрим, что у нас наверху находится. Потому что анг мы получили, сейчас нам нужно активировать золотой анг. Для того, чтобы потом посражаться с Бахамутом. Так. Нам, по идее, нужно в эту сторону. Так. Угу. Угу. Так, умри. 
Ай, я немножко откинул не в ту сторону, в которую я хотел. Ну ладно, ничего страшного. Так. И тут тоже как-то вот а, этот сундук закрыт тем же механизмом, который там был. Так, а что здесь внизу интересно? Ну, чисто так интересно. А, здесь у нас закрыто перегородкой. Интересно довольно. Видимо, здесь пока что ничего интересного нельзя сделать. Так, если мне не изменяет память, мне здесь нужно эту воду переливать что-то там из резервуара в резервуар. О, печать активировал. Печать, 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 печать. Что мне Что эта печать делает? Ага, открылся проходик. Проход открылся. Проход это круто. Давайте посмотрим, что там в этом проходе, кто живет. Так. Привет. О. Здесь у нас находится магазин. Круто. Да, покупаю буль-буль. Давайте немножко закупим. Буль-буль. Так. И все. Так, короче, нам открылся магазин еще дополнительный, который какая-то рыба продает, какое-то оружие. В общем. Довольно интересно здесь у нас дела обстоят. Рыба контрабандист, который продает оружие незаконно в подземных руинах, в катакомбах. В общем, под поле здесь у нее целое. Угу. Так, вот здесь вот эта вот штука, по-моему, ее не нужно покрутить. Мне не нужно покрутить. Так, ну, по крайней мере, а, я не вижу, чтобы она прям так крутилась, как мне нужно. О, здесь печать активировалась. Так, зилпад, что ты мне напишешь. Символ ключа. Я, есть предметы, похожие на скалы с надписями Ламуланы. Вы, они могут быть использованы как ключи. Здесь в этих руинах, если вы прикатнете их до мощной скважины, или маленькой круглой фрески с тем же символом, он сломается. В общем, этот кэп мне говорит, как решать загадки, связанные с этой вот фигней. Так, отлично. По идее, мне сейчас нужно встать сюда. Окей. Так. Сюда впереди стал. Давайте сюда поставим, на всякий случай я отойду. Вдруг здесь что-нибудь случится. Так, и по-моему, эта вещь активизировала механизмы, которые, видите, крутятся на заднем фоне. И благодаря этому мы можем... Да, вот здесь вот... Вода сверху полилась. Интересно, интересно. Так, а вот эти вот штуки, я теперь по ним могу бить клопом. Да. Теперь по ним могу бить, бить кнутом. И что-то я там, короче, открыл. Короче, теперь куда-то она в другое место начала бить. Это вода дополнительно. Так, я бы еще отсюда выпрыгнуть. Давай, ну давай. Здесь непонятная физика нахождения в воде. Я не знаю, как отсюда выпрыгивать. Давай, ну пожалуйста. Так, и, или я отсюда не смогу выпрыгнуть. Это такая подстава, наверное. Так, ну давайте телепортируемся сюда тогда. Что уж делать? Так. У меня аптейка маленькая возникла. Давайте я с другой стороны пройду. Может быть там у меня открылся тот танк, который. Ну, в смысле, тот пьедестал, на который я могу что-нибудь поставить. Так, по-моему, так я смогу до него добраться. Мне так кажется. О, вода вниз потекла, потекла вниз. Раньше она здесь не текла. Так, порвались ты. Умри, я сказал. Так, я сказал. Так, вот. Теперь я могу туда поставить все, что я хочу. Угу. Если я запрыгну туда. Так. Ах. О, физика воды, пусти меня, пожалуйста. Спасибо. Так, отлично. 
Там, а по идее, должен активироваться анг для бахамута. Угу. Здесь у нас что? Так, здесь ничего интересного. Так. Так, и давайте я телепортируюсь опять к началу. Здесь довольно много вот этих вот должно быть. Умри. Так. Вон, а, а, вот по этим штукам, по штуковинам, вот по этим вот шестерянкам, потом нужно будет долбить, чтобы там переключить что-то в нужный режим. Так, и кстати, здесь у нас открылся сундук. Так, а может быть этот сундук открывает не тогда, когда я вызываю фею, а тогда, когда я пускаю воду вниз. Это, мне кажется, более логично, потому что а, здесь этот сундук держала та же самая фигня, которая держала этот пьедестал. Так, теперь опять проблема с тем, чтобы запрыгнуть. Вот, и что он здесь лежит? У нас здесь лежат перчатки. Так, перчатки, что за фигня перчатки? Перчатки, усиливающие силу тела, увеличивают скорость толкания блоков. Отлично. Теперь мы в этот вот блок, который нас не пускает. И можем его гораздо быстрее толкать. Вот. Не то, что раньше было. Полчаса толкаем блоки. Так. Так. Вот, все получилось. Так, фея здесь не нужна. Фея вообще будет появляться вот на этом пьедестале. Ну вот так вот для общей информации я вам подскажу. Так, сейчас мы пойдем наверх. Попробуем что-то сразиться с Бахамутом, я не знаю. Конечно, Бахамут это довольно сложный босс. Кто сейчас у него идти или нет? Фиг знает. Давайте сходим один раз. Один раз. Так. Один раз. Не раз, что называется. Так. Так, и по-моему, сейчас это зря сделал. Прыгну сюда. Сейчас я опять буду полчаса пытаться выпрыгнуть отсюда. Так, мышка умри. Мышка. Вот, получилось. Так, и здесь, по идее, да. Анг активировался. Но я хочу пойти а, сначала восстановить все здоровье. Потому что у меня чуть-чуть осталось опыта для того, чтобы восстановиться. Восстановлю и пойду. И будет одна такая попытка. Возможно, я умру. А возможно, я и не умру. Так. Так, что тебя. Так, мышка, давай, иди сюда. Так, мышка. Так, может быть сюда вверх поехать, еще есть интересно. Так, здесь еще мышки есть. Так, еще мышка. Так, ну а что-то толку от нее маловато, эта мышка. Так, я собрал одну единичку опыта. Хотелось бы побольше. Хотелось бы побольше. Так, здесь, по-моему, на фильме будет. Порох. Можно было бы поубивать, особо не получая урона. Так. Так. Не совсем то, что я хотел. Так. Сейчас уже почти совсем осталось чуть-чуть до получения. Угу. Так, монет тут не совсем по. Но я все равно не откажусь. Так, мышка. Монетки. Крыска. А, мышка. Так, еще там три мышки. 
монетки, которые куда-то упали. Еще монетка. Ах. Так. Угу. Вам быстрее было бы ходить и подлечиться. Вы находите? И стопа какой-то собираю. Для того, чтобы подлечиться. Так. так. Ну давай, давай уже, наконец. Одна схватка с Бахамутом. Так. Конечно, так, 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 он был бы гораздо умнее еще еще хранить и этой схваткой. Так. А, давайте я сюда телепортнусь. Так. так, давай. Давай, 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 давай. рыба иди сюда иди сюда так с нее ничего не выпало ну как же так, так же нечестно так вот здесь вот рыба так вот все отлично наконец я добился того что я хотел в принципе ладно давайте сразу же пойдем к бахамуту бахамуту и попробуем его убить один раз не получится один раз, то может быть попозже. По-моему, сейчас у нас не совсем не та экипировка для того, чтобы пытаться идти против Бахамута. Но хотя бы мы его посмотрим. Можно же быть хотя бы, хотя бы один босс, которого не смогу пройти с первого раза за данное прохождение. Угу. Так, допрыгнул. Теперь блок иди сюда. Блок иди сюда. Блок сверху вниз иди сюда. Отлично. Так. Рыбка. Так. И все. Давайте посмотрим на этого босса. Поехали. Так, игра решила притормозить. Не самое подходящее место для торможения, если честно. Вот. Так, а вот это у нас никто иной, как Бахамут. Так. Ах. Угу. И вот не всем понятно, как же его нужно пить, то ему нужно, собственно, по в рот целиться. Так. Тормоза это не очень круто. Это очень не круто. Давай. Так. Так, не получилось попасть. Давай, как же в тебя попасть, да? Ну. В общем, по-моему, еще нет на ну, второго не нанес. С моим этим ужасным оружием. Так, еще у меня, по-моему, компьютер перегрелся. Вот мы здесь у нас такие дикие тормоза. Так, хлоп, и он меня почти убил. Почти убил. Так, вот, я нанес единиц урона, а он меня почти убил, к сожалению, да. Ну ладно, что ж поделать. А, я, наверное, на этом данную серию закончу. Мы довольно плохо так продвинулись в этом вот, а, в этой локации. А, а нашли анг, активировали зато, золотой анг, и нам осталось только убить босса. Но, в принципе, мы можем пока заняться другими делами найти оружие покруче и этим мы займемся в следующей серии 
А на этом я данную серию закончу. Всем спасибо за внимание и всем пока.